殿下，成败就在今日，全靠你了。我实在有些害怕，我能不上去吗？别忘了，你现在是哈兰惹。那我用这个可以吗？什么东西啊？鸡血。鸡血。嗯。你疯了！可是，我昨天晚上回去想了一下，我实在是不敢对自己下手，所以无奈之下决定出此下策。你觉得，若我用鸡血去喂那头白鹅虎，它能尝出来吗？你，亏你想得到用鸡血来代替。你，给我。嗯，不给。给我。不给你拿过来，不给。好，我告诉你，这头白鹅虎呢，非鲜血不已，而且要收服它，还得是与被斩之人有血缘关系的血。那我岂不是相当于白准备了？你知道就好。拿来，拿来呀、啊！嗯，什么东西？事到如今，这是逼我亲自上床了。哎，你看到清华夫人看菊农的表情了吗？你说他何必要这样呢？最疼爱的女儿，非要眼睁睁的看着他被问斩，竟然于心不忍，为何要来啊？或许，是他太爱菊诺了，所以才想要送他最后一程吧。今日这菊诺倒是有一点让我挺佩服的，这都要问斩了，他居然还保持着自己的王室气度。时辰差不多了，前行时辰到。行刑！沈夜，沈夜他来的还挺及时的。那是，我可没骗你吧？嗯。既然沈夜能够一招就制服白鹅虎，那我是不是就不用上去了？你别高兴的太早，这才刚开始，好戏还在后头。沈夜刚才只是暂时将白鹅虎逼退，这头虎不至于这样冷暴。待他蓄好势力，再行挣脱出刀，不过是顷刻之事。等会儿就换你上了。你怎么不早说清楚啊？我不行，我得溜。你还想不想出阿兰惹之梦了？上君，沈夜神官，你为何而来？臣在旧时研读圣刀才行的篇章得知，圣刀既出
，若福星人在元神离散前将刀中虎索回，便是上天有好生之德。无论福星人有多大罪过，皆可赦免。上君圣明，今日菊诺公主此行，是否可依照此法度研判？嗯，谢上君。走就抵不住了。白鹅虎生于利器，虎象只是一种化形，所以添在他身上的伤口，远不及看上去那么严重。现在，沈夜体力大耗，必须靠你救他了。啊！换你上了。不行，你说让我引外邪来封印住这个白鹅虎的元神，那怎么可能啊？你说的倒挺轻松的。你看那白鹅虎嗜血如命，那么凶猛，我怎么可能能够抵得住他啊？比翼鸟足，本就体质疏矣。如今你看，菊诺已相当虚弱，生血根本就满足不了白鹅虎。阿兰惹与菊诺同母相生，生血也差不多。一会儿，你让白鹅虎引你一半生血，再与沈夜以灵力全力相封，自然可将他封印回去。还要一半生血？那我不落个半死吗？来不及了，你且去。啊！殿下，送我欠你一个大恩。欠我的你记住啊